आज हम ये देखेंगे कि कोई भी मेटल के बल्क में से या कोई मेटल के वायर में से या मेटल के सरफेस में से हम कैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं सबसे पहले ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस कहां से आया मेटल के अंदर इफ यू टॉक इफ यू कंपेयर बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल तो क्या डिफरेंस होता है उनके एटॉमिक साइज का ओके मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस है एटॉमिक साइज का मेटल के एटम्स साइज में बड़े होते हैं नॉन मेटल के एटम्स साइज में कंपेरेटिवली वो छोटे होते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियस से इन केस ऑफ मेटल्स वो ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स वो डिस्टेंस कम होता है तो अगर ये डिस्टेंस कम होगा उसकी वजह से क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से बाइंड होगा इन केस ऑफ नॉन मेटल्स और इन केस ऑफ मेटल्स ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्डिंग होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो यहाँ पे कम होगा जिसकी वजह से चांसेस है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए इस वजह से मेटालिक वायर के अंदर या मेटालिक सरफेस के अंदर क्या होता है कि एटम्स बड़े हैं एंड इस वजह से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इस वजह से मेटालिक बल्क के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होता है और नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता एंड दिस इज वन ऑफ दीज क्यू मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके अंदर फ्री चार्जेस है चार्जेस आर फ्री टू मूव और जहां भी चार्जेस होंगे फ्री वहां पे दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर वो अच्छे कंडक्टर्स होंगे सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन क्या है अब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री है दे विल बी मूविंग इन एनी रैंडम डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं और इसी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री है पूरे मेटल के इस रेंज के अंदर इस बल्ब के अंदर मूव करने के लेकिन दे के नॉट मूव आउट ऑफ देयर डोमेन वो इस मेटल के दायरे के बाहर नहीं आ सकते रीजन क्या है रीजन ये है कि जब इन मेटल के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स में से ही आए हुए हैं ये जो एटम्स दिख रहे हैं इन्हीं में से बाहर आए हैं सो जब ये बाहर आए थे तो उस वक्त ये लोगों ने इन एटम्स को क्या बना दिया था कैटाइन्स बना दिया था पहले इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर थे तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का काउंट सेम यानी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल करते थे इन एटम्स को जब ये अंदर थे लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके हैं तो ये एटम न्यूट्रल बचा नहीं दे आर नाउ पॉजिटिव आइंस दे आर कैटाइन्स तो अब इन एटम्स को हम कैटाइन्स के तौर पे देखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इनमें से बाहर आ चुके हैं सो so, जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इनको वापस से अंदर रिस्ट्रेन कर लिया जाता है और ऐसा कौन करता है ये कैटाइन्स उनको वापस अंदर रिस्ट्रेन कर लेते हैं वापस खींच लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रेनिंग फोर्स बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रेनिंग फोर्स एक्सर्टेड बाई दीज कैटाइन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने दायरे से बाहर यानी मेटल के सरफेस से बाहर कभी नहीं जा सकते हाँ ये जा सकते हैं कुछ सिचुएशंस कुछ कंडीशंस में अगर हम इस मेटल को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें इसके अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकते हैं यहां पे वर्क फंक्शन क्या हो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है हर मेटल का अपना अपना रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगा 
अपना अपना रिस्ट्रेनिंग किसी मेटल का ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के होल्ड करके रख सकता है कोई मेटल उतना अच्छे से ना कर पाता हो सो वर्क फंक्शन क्या होता है कि वर्क फंक्शन इज दैट एनर्जी व्हिच इज प्रोवाइडेड टू दिस मेटल सरफेस जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सके सो इट इज दैट मिनिमम एनर्जी इट इज द मिनिमम एनर्जी supply to any given metal so that those electrons can be freed from the surface so as the wo minimum energy ko hum kya kahenge work function kahenge and har metal ka apna apna restraining force hota hai to apna apna work function bhi hoga to agar kisi metal ka work function bahut hi kam hai to iska ye matlab hai ki hum thodi si energy se uske electron ko बाहर निकाल सकते हैं उसके सरफेस के और अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां पे हमको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा टू फ्री दैट इलेक्ट्रॉन ओके सो वर्क फंक्शन जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद लेटर फाइव तो हर मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होगा अब हम कौन से रेज से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं ये एनर्जी कितने तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं देर आर फोर वेज चार तरीके हैं जिससे कि हम ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएंगे फर्स्ट वन इज थर्मियोनिक एमिशन थर्म यानी क्या होता है थर्म यानी हीट है So, अगर हम इस मेटल सरफेस में अगर हीट प्रोवाइड करें तो हीट एनर्जी से भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है ऐसे इलेक्ट्रॉन के एमिशन तो क्या कहा जाएगा थर्मियोनिक एमिशन दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है कि फोटो यानी लाइट यानी अगर हम एक स्पेसिफिक एनर्जी का एक पर्टिकुलर एनर्जी का लाइट अगर यहां पे हम हिट करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है यानी लाइट एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं तो ऐसे वाले इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाएगा इट वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने ये इफेक्ट बताया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के डिटेल्स बताए थे इसके अलावा एक और है जिसे कहते हैं हम फील्ड एमिशन फील्ड एमिशन का मतलब ये है कि अगर सपोज मैं एक मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहता हूं तो उसको सपोज मैं नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करूंगा उसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूंगा और एक और प्लेट सामने पॉजिटिव अगर हम बनाए तो वो पॉजिटिव क्या करेगा यहाँ के नेगेटिव को पुल करेगा यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है तो ऐसे जब फील्ड क्रिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके और हम मेटल मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाए तो उसको कहते हैं फील्ड एमिशन एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एमिशन जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन सेकेंडरी एमिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं हम मेटल सरफेस से यूजिंग अनदर इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर हम हम यहाँ हिट करें तो वो इलेक्ट्रॉन वहां जाके टकराएगा और वहां पे वो दो चार इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है तो जिस इलेक्ट्रॉन को हमने यूज किया वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को कहेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन अब निकलेंगे those will be called secondary electrons and the effect will be called secondary emission